প্রণাম যেটাকে আমরা বলি ইঙ্গিত সূচক অব্যয় আরবিতে যদিও বলি যে নাউন ইঙ্গিত সূচক বিশেষ্য এই যদি আপনি বলছেন প্রিপজিশন শুধু প্রিপজিশনের লি আর লা এইটা দিয়ে পড়ানো হয়েছে আর ওই জমিরে জমিরে মুনফাসিল দিয়ে এস এম দিয়ে মুক্তাদা খবর পড়ানো হয়েছে তুমি একজন মুসলমান তুমি একজন মুসলিম নারী এইভাবে করে আর এস এম প্লাস জমিরে মুক্তাসিল গুরফাতু গুরফাতু হুম এইটা একটা আর লি দিয়া এস এম লা দিয়া জমির प्रिपोजिशन हिसाब व्यवहार है जो तरह सर्वनम आसे सर्वनम दमिर एवं लायर स প্রোনাউন যেটাকে আমরা বললে দমিরে মুত্তাসিল যুক্ত হয় এবং দমিরে মুত্তাসিল তো আমরা জানি যে হু হুম হু হুমা হুম হা হুমা হুন্না কা কুমা কুম কি কুমা কুন্না ই না এগুলো হচ্ছে দমিরে মুত্তাসিল যে দমিরটা কখনো নাউনের সাথে সংযুক্ত হয় কখনো প্রিপজিশনের সাথে সংযুক্ত হয় কখনো ভার্বের সাথে সংযুক্ত হয় ইতোমধ্যে আমরা নাউনের সাথে সংযুক্তি দেখেছি গত ক্লাসে প্রিপজিশন লায়ের সাথে সংযুক্তি দেখেছি এরপর আমরা বলেছি লাটা লি হয় কখন যখন আপনার লায়ের পরে কোন নাউন আসে লায়ের পরে কোন প্রপার নাউন বা এই ধরনের কোন নাউন যখন আসে তখন সেটা লি হয় যেমন আমরা বলেছিলাম লি কারিমি লি রহিমিন লি জয়নাবা আমরা এখানে বলেছিলাম যে লির পরে পুরুষ বাচক নামের ক্ষেত্রে দুই জের হবে শেষে নাউনের শেষে দুই জের হবে কিন্তু সেটা যদি হয় স্ত্রী কোন মহিলার নাম হয় কোন মহিলার যদি প্রপার নাউন যেটা নাম আয়শাখ তারপরে ফাতিমা জয়নাব খাদিজা এইগুলো যখন হবে তখন কিন্তু নাউনের শেষে জের হবে না জবর হবে এবং কখনোই লিয়ের পরে মহিলাদের নাম আসলে সেই নামের শেষে একদিকে হবে না জের অন্য দিকে হবে না তানবিন তাহলে লিয়ের পরে কোনো মহিলার নাম আসলে সেটা শেষ অক্ষরে কি হবে না জের হবে না এবং তানবিন হবে না এরপর আমরা চলে যাব মিন হু মিন হু আমরা প্র্যাকটিস করতে গেলে আমাদের একটা ক্রিয়া জানতে হবে আমি যেহেতু অনেকে এখানে নতুন আছেন আমি একটা মাত্র ক্রিয়া দিয়ে প্র্যাকটিস করাবো ক্রিয়াটা হলো যে জাহাব জাহাবা মানে সে গিয়েছিল খেয়াল করেন যারা নতুন তারা শুধু শুনবেন এবং একটু মনে রাখার চেষ্টা করবেন আমরা যেমন বলি ইংরেজিতে বলি হচ্ছে ওয়েন্ট এটার সিমিলার আরাবিক ওয়ার্ড হলো জাহাবা জাহাবা এখন এই জাহাবা অর্থ হলো হি ওয়েন্ট জাহাবা অর্থ কি হি ওয়েন্ট এখন আমি যদি বলি আমি গিয়েছিলাম তাহলে শেষে এখানে জাহাব এখানে বাইর উপরে কি হবে সুকুল এটা কিন্তু শেখাচ্ছে না শুধুমাত্র সেন্টেন্স মেকিং এর জন্য আমি একটু প্র্যাকটিস করাবো জাহাব তু এই তু মানে হলো কিন্তু আমি এখানে যদি আমি ইংরেজি বলি আই ওয়েন্ট তাহলে শেষে কি দিতে হবে একটা তু দিতে হবে যদি বলি আই ওয়েন্ট তাহলে কি হবে জাহাব তু আর যদি বলি ইউ ওয়েন্ট তাহলে কি দিতে হবে জাহাব জাহাব তা শুধু এতটুকু আপনারা আপাতত জানবেন তাহলে জাহাবা মানে হি ওয়েন্ট আর জাহাব তু মানে হচ্ছে আই ওয়েন্ট আর জাহাব তা মানে হলো ইউ ওয়েন্ট তুমি গিয়েছিলে এখন আমি জাস্ট মিন দিয়ে একটা প্র্যাকটিস করাতে হয় এই জন্য আমি জাস্ট এই ভাবটা বললাম তাহলে আমরা কি বললাম 
জাহাব টু মানে হচ্ছে আমি গিয়েছিলাম আর জাহাবা আমি এখানে জাহাবাটা লিখে দিই জাহাবা অর্থ হলো সে গিয়েছিল জাহাব অর্থ কি সে গিয়েছিল আর জাহাবতা এখানে দেখেন জাহাব জাহাবতা এর অর্থ হলো তুমি গিয়েছিলে জাহাবতা অর্থ কি তুমি গিয়েছিলে তাহলে জাহাবতা অর্থ তুমি গিয়েছিলে জাহাব জাহাব অর্থ হলো সে গিয়েছিল আর জাহাব তো অর্থ হলো আমি গিয়েছিলাম এখন আমি যদি বলি যে আমি গিয়েছিলাম ঢাকা থেকে আমি কোথা থেকে গিয়েছিলাম ঢাকা থেকে গিয়েছিলাম আমি গিয়েছিলাম আর বি কি জাহাব কোথেকে মিন দাকা মিন দাকা দাকা ঢাকার আর বি কি দাকা দাকা এখন আমি যদি বলি যে আমি গিয়েছিলাম বাড়ি থেকে তাহলে কবে জাহাব তু মিন মিন বাই তিন তখন কিন্তু মিন বাই তিন হবে কারণ কি কারণ হলো এই মিনটা কিন্তু একটা প্রিপোজিশন যাতে আমরা বলি ফরফে যার মনে রাখবেন মিনের পরে যদি ডাইরেক্ট কোনো নাউন আসে ডাইরেক্ট কোনো এসএম আসে তাহলে তার শেষে কি হবে যদি সেটা প্রপার নাউন হয় দুই জের হবে ঠিক না তাহলে আমি যদি বলি আমি গিয়েছিলাম কি থেকে হ্যাঁ বাড়ি থেকে তাহলে জাহাব তু মিন বাই ঠিক না এখন আমি যদি বলি আমি মাদ্রাসা থেকে গিয়েছিলাম জাহাব তু মিন মাদ্রাসা তিন আমি যদি বলি তুমি গিয়েছিলে জাহাব তা মিন মিন গুর ফাতিন মিন মিন গুর ফাতিন বা মিনাল গুর ফাতি হ্যাঁ তাহলে জাহাব তা মিনাল গুর ফাতি এরপরে যদি বলেন যে সে গিয়েছিল তাহলে জাহাবা মিন বাই তিন শুধুমাত্র এতটুকু শুনে রাখেন এবার আমি একটু জিজ্ঞেস করব তাহলে জাহাবা মানে সে গিয়েছিল জাহাবতা মানে তুমি গিয়েছিলে আর জাহাব তু অর্থ আমি গিয়েছিলাম এই মিনের সাথে যাওয়ার একটা সম্পর্ক আছে এই জন্য অথবা আমরা আরেকটা ক্রিয়া ব্যবহার করতে পারি দেখেন খরাজা খরাজা মানে কি বের হওয়া খরাজা মানে কি বের হওয়া তাহলে খরাজা অর্থ কি সে বের হয়েছে সে বের হয়েছে হ্যাঁ যদি বলি খরাস্তা তাহলে অর্থ কি হবে তুমি তুমি বের হয়েছিলে যদি বলি খরাস্তু তাহলে অর্থ কি হবে আমি বের হয়েছিলাম খরাস্তুর বাংলা অর্থ হলো আমি বের হয়েছিলাম ফরাস তু এখন আমি জিজ্ঞেস করব আর আমি যদি বলি সে যে মানে যেহেতু বললেন যে অনেক নতুন বেশি এইটুক কেউ মানে অবুজার কেউ বাকি আছে কিনা মানে হ্যাঁ হ্যাঁ কি বস্তু সমস্যা হয় মিনের পরে আপনি বলেন যে হরফে যার হবে সেই জিনিস এবার আমি বলি সেটা হলো যে ইংরেজিতে সাবজেক্ট থাকে সর্বনাম সরাসরি সাবজেক্ট থাকে যেমন হি এটা হি এটা হচ্ছে ইউ এটা হলো আই কোন ইংরেজিতে সাবজেক্ট ছাড়া কিন্তু ভার বাসে না ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ছাড়া ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ছাড়া ইংরেজিতে কিন্তু শুধুমাত্র ভার ব্যবহার হয় না কিন্তু আরবিতে আপনার এই সমস্ত যেটা খরা যা এই ক্রিয়ার মধ্যে আমরা কয়টা জিনিস পাবো বলেন তো তিনটা জিনিস পাবো একটা হলো সাবজেক্ট পাবো সাবজেক্টটা কি এর মধ্যে গোপন আছে সেটা কি হুয়া খরাজার মধ্যে কি আছে গোপন হুয়া যেমন দাখালা এর মধ্যে কি গোপন আছে হুয়া জাহাবা এর মধ্যে কি গোপন আছে হুয়া তার মানে সকল আর এরাবিক ভারবে আপনার সিঙ্গুলার থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার ভারবে কি গোপন থাকে হুয়া গোপন থাকে হুয়া গোপন থাকে এটা হচ্ছে অতীতকালীন ক্রিয়া তার মধ্যে কি খরাজা হলে হুয়া দাখালা হুয়া 
জাহাবা হুয়া নাসারা হুয়া তার মানে আমরা একটা আরবি ক্রিয়ার মধ্যে তিনটা জিনিস পাই একটা পাই হচ্ছে সময় মানে টেন্স এবং একটা কি পাই সময় আর একটা কি পাই গোপন কর্তা কর্ম পাই মানে অ্যাকশন কি পাই কর্ম পাই একটা আর একটা কি পাই কর্তা পাই মানে ডুয়ার যে কাজটা করে তাহলে আর ইংরেজি ক্রিয়াতে কি পাই সময় আর কি কর্ম কর্ম যেমন আপনি যদি এখানে ওয়েন্ট লেখেন তাহলে আপনি মধ্যে কি কি পাচ্ছেন বলেন তো শুধু ওয়েন্ট লেখলে কি পাচ্ছেন দুইটা জিনিস পাচ্ছেন এটা পাস টেন্স এবং এটা একটা কাজ বোঝাচ্ছে কর্ম বোঝাচ্ছে সে কর্মটা কি যাওয়া তাহলে আমরা এখানে যাওয়ার অর্থ পাচ্ছি আর হচ্ছে কাল পাচ্ছি এখানে কিন্তু সাবজেক্ট না দিলে কিন্তু সাবজেক্ট পাওয়া যায় না কিন্তু আরবিক ক্রিয়ার মধ্যে কয়টা জিনিস পাই তিনটা জিনিস পাই একটা হলো ইংরেজির মতো সময়ও পাই কর্মও পাই কিন্তু সাথে আবার কি পাই কর্তা পাই আমি এটু কি বুঝেছেন আপনারা জান্নাতি আপা নাকি এটাও বোঝেননি না অর্থাৎ যে কোনো ক্রিয়া আপনার নাম্বার এবং জেন্ডার অনুসারে আমরা কি পাই পাই টেন্স পাই আর হলো কি কর্মটা পাই ক্লিয়ার এবার এখন বের হওয়া বের হওয়া তো কোন জায়গা থেকে বের হতে হয় ঠিক না এখন আমি যদি বলি যে সে বের হয়েছিল বাড়ি থেকে এটা বলবেন লিপি নরুন্নার আপনি বলেন আরেকজন বলবেন তারপর আমি আরো বোঝাচ্ছি মরিয়ম আক্তার আপা বলবেন আলিপ্লাম গ্রহণ করে না কারণ ওটা তো ইনডিফিনিট না মাদ্রাসা থেকে বিদ্যালয় থেকে তুমি বের হয়েছিল মাদ্রাসা থেকে তুমি আপনি দিতে পারেন নাও দিতে পারেন দিলে ডেফিনিট হলো না দিলে ইনডিফিনিট হবে মিন বললে হবে তো মিন হ্যাঁ মিন বলে তখন শেষে তানবিন হবে আর মিনাল বললে শেষে হরকত হবে একটা আপনি বলবেন আমি বের হয়েছিলাম বাড়ি থেকে আচ্ছা এটা হচ্ছে মিন বাই তিন আচ্ছা এরপরে দেখেন আমি খেয়াল করবেন কিন্তু সবাই আমি কিভাবে প্রশ্নগুলো করছি এরপরে বলবেন আমরা সবাই একটু মিউট থাকবো যারা কথা বলার শেষ হয়ে গেলে মিউট হয়ে যাবে এরপর বলবেন রেখা আপা বলেন ওয়ালাইকুম আসসালাম সে আমার বাড়ি থেকে বের হয়েছিল খেয়াল করবেন কিন্তু সবাইকে বলছি সে আমার বাড়ি থেকে তার মানে আমরা কিন্তু প্রথমে প্র্যাকটিস করেছিলাম নাউনের সাথে প্রোনাউন সেটা কিন্তু এবার শেষে
मीन बद दें तरह तुम्हारे <laughs> देखी <laughs> बुजुर्गुना मीन मीन पर ना कि ठीक कर मिनाल दरकार प्रश्न कर खरास्तु मान बेर मीन अर्थ हलो 
মিন অর্থ কি থেকে এখন এরপরে তো তোমার বাড়ির আরবি যদি বলে আলাদা ভাবে তাহলে হয় বাই টু কা কিন্তু যদি এর পূর্বে যদি ফরফে যার আসে তাহলে বাই হবে না বাই তি হবে বাই তি হবে বাই তি হবে এখন দেখেন এখন একটা জিনিস খেয়াল করেন বাই তি কা এখন আমাকে বলেন বাই তি কা এইটুকু বাইতে কিন্তু মুদব আর কাপটা কাটা কি কারণ এই বাড়ির সাথে কার সম্পর্ক ख्याल कर सबा एक जिन मन रखें जखनी को सर्वनम सर्वनम जो नाउन जुक्त है मुदाफिल আপনি কিন্তু জানেন যে মুদাফটা কখনোই কি হয় না আলিফ লাম হয় না যারা এই গ্রামার গুলো জানে না তারা একটু শুধু শুনবেন আপাতত বুঝতে হবে না এখন আমি কিন্তু এখানে মুদাফ কখনোই আলিফ যদি বলতেন ওটা যদি একটু বলতেন মুদাফিলাই আর মুদাফের মানেটা কি কারণ আমরা তো একদম জানি না আচ্ছা ওটা বলছি আপা একটু অপেক্ষা করে এটা শেষ করি আপনি প্রশ্নটা করবেন অবশ্যই এবং আমি যদি ভুলে যাই আমি আবার জিজ্ঞেস করবেন এখানে দেখেন আমি কিন্তু মিনের পরে আল দিতে পারবো না কারণ কি কারণ এই কার দ্বারা এটা অটোমেটিক নির্দিষ্ট হয়ে গেছে আমি যদি বলি হাউস এ হাউস তাহলে এই এ হাউসটা কি ডেফিনিট না ইনডিফিনিট ইনডিফিনিট এখন আমি যদি বলি রফিক্স হাউস তাহলে ওইটা কি ডেফিনিট না ইনডিফিনিট ডেফিনিট সবাই জানেন যে আল দিয়েই শুধু ডেফিনিট হয় না শুধু যে আল দিয়েই ডেফিনিট হয় এটা কিন্তু মিথ্যা কথা একটার সাথে আরেকটার কানেকশন হলেও ডেফিনিট হয় একটার সাথে যখন আরেকটার সম্পর্ক হবে স্পেসিফাই করা হবে যে এটা অমুকের এটা অমুকের তখন ডেফিনিট হয় না সেটা বলেন তাহলে একটার সাথে যেন আমি যদি বলি এখন লুৎফুন্নেসা সিদ্দিকা আপাকে যদি বলি যে বলেন তো এ ম্যান এ ম্যান এইটা কি ডেফিনিট না ইনডিফিনিট ইনডিফিনিট আমি যদি এখন বলি ম্যান অফ আমেরিকা তাহলে সেটা কি হবে ডেফিনিট হয়ে গেল কারণ কি ওই ম্যানটাকে আমি কার সাথে সম্পর্ক করছি আমেরিকার সাথে আমেরিকা যখন বলবো তখন কিন্তু পৃথিবীর অন্য সকল দেশের মানুষ থেকে সে আলাদা হয়ে গেল কি বললাম আলাদা হয়ে গেল ওই দিকে যাচ্ছি আপা ওই দিকে যাচ্ছি আমি তাহলে এ ম্যান আবার দেখেন এ হাউস এটা কি ডেফিনিট না ইনডিফিনিট এটাও ইনডিফিনিট এখন যদি আমি বলি রফিক্স হাউস তখন কি হবে पद्धति क्या दुईटापी एस ना कि पद आईटाई हमरेजी ते मुदाफ मुदाफिल মানে অফের আগে অফের পরে একটা মুদাফ আর একটা কি মুদাফিলেই অফের পরেরটা হবে মুদাফ আর অফের আগেরটা হবে কি মুদাফিলেই কারণ আপনি সবসময় রহিমের গাড়ি দিয়ে মানে আলাদা করে সম্পর্ক করেন এই উদাহরণটা খুব ভালো এইটা একটু বললে মনে ভালো হইতো কোনটা যে এখানে একটা গাড়ি আছে এটা রহিম আছে সম্পর্ক নাই কারণ রহিমের গাড়ি হলে সব এই উদাহরণটা খুব সুন্দর আচ্ছা আমি দেখাচ্ছি দেখেন মনে করেন এখানে একটা গাড়ি আছে 
আর এখানে আছে রহিম রহিম কিন্তু সম্পর্ক বোঝা যাচ্ছে যখনই অ্যাপোস্টি এস দিব তখন কিন্তু মাঝখানে একটা র হয়ে যায় উচ্চারণে হয় না রহিমের বাড়ি তখন কি হয় রহিমের বাড়ি এই যে র বা এর এইটাই হচ্ছে মুদফ মুদফিল আলামত বা চিহ্ন বাংলাতে এখানে অনেক আপারা নতুন আছে কিন্তু আপনারা বাসা বাড়িতে মিউট না করে কথাবার্তা বলে ক্লাসকে ডিস্টার্ব করেন আমি সরি আমি এটা বলতে বাধ্য হইলাম বেশ কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করতেছি ক্লাসে খুব ডিস্টার্ব হয় এটা যে টিচার পড়ায় তারও ডিস্টার্ব হয় অন্য যারা নতুন তাদেরও ডিস্টার্ব হয় আপনারা একটু কথা বলবেন অবশ্যই বলবেন একটু মিউট করে কথা বলেন আচ্ছা ঠিক আছে আসলে একটু এগুলো একটু খেয়াল করব আমরা তা যেটা বলছিলাম যে দুইটা নাউন পাশাপাশি থাকলে একটার সাথে আরেকটা সম্পর্ক করি আমরা অ্যাপোস্টপি এস দিয়ে অথবা ওয়াফ দিয়ে এই যে যে দেখেন আমি এইটাকে সম্পর্ক করব কিভাবে রফিক্স রফিক্স হাউসটা করে পরে যাবে না বলেন হাউসটা কি পরে যাবে কিনা পরে যাবে হ্যাঁ রফিক হাউস এখন এই হাউসটা কি রফিকের অধীনে নাকি রফিক হাউসের অধীনে হাউসটা রফিকের অধীনে তার আরবিতে যেটা অধীনে থাকে সেটাই হলো মুদাব যেটা অধীনে থাকে সেটাই কি মুদাব আর যার অধীনে থাকে সেটা কি যাকে অন্যের সাথে সম্পর্কিত করা হবে সেটাই আরবিতে মুদাব কি বললাম যাকে অন্যের সাথে সম্পর্কিত করা হবে সেটাই হলো মুদাব আর যার সাথে সম্পর্কিত করা হবে সেটা হলো কি তাহলে দেখেন আমি যদি বলি তোমার বাড়ি তাহলে কোনটা মুদাফ কোনটা মুদা ফিলাই তোমার হলো মুদাফ আর আমরা একটু আগে দেখলাম না যে নাউনে নাউনে আমরা কি করলাম একটা সম্পর্ক তৈরি করলাম হ্যাঁ তা যিনি হচ্ছেন কোন কিছুর মালিক তিনি হচ্ছেন মুদাফ ইলাইহি আর তার মালি তার মালিকানাধীন যে বস্তু সেটাই হলো মুদাফ তাহলে এখানে হাউসটা হচ্ছে মালিকানাধীন বস্তু আর রহিমটা হচ্ছে কে মালিক তাহলে এখানে দেখেন বাই টিকা এখানে বাই হচ্ছে বাড়ি আর কা হচ্ছে তোমার তাহলে এখানে মালিকানাধীন বস্তু কে আর মালিক কে বাইতুন হচ্ছে মালিকানাধীন বস্তু বাইতুন এইটাই হলো মূলত আরবিতে মুদাফ মুদাফ ফেলে বুঝায় এই এইভাবে অর্থ করলে সেটা কি হয় মুদাফ অর্থাৎ একটার সাথে আরেকটার সম্পর্ক করাই হলো মুদাফ মুদাফ ফেলেই একটার সাথে আরেকটা সম্পর্ক করে দেয়া 
বা একটাকে আরেকটার দিকে সম্বোধন করাকেই কি বলা হয় মুদক মুদাফিলেই বলা হয় জানি না হয়তো অনেকেই বেশি হয়তো বা সবসময় তো একরকম হয় না অনেকে হয়তো বুঝতে পারেননি এরকম কে কে আছেন বলেন তো একটু জান্নাতাপা তারপরে যে আপনার সঞ্জিদা আপা না কে যেন একজন আছেন বলেন যাকে বিলং করে সেটা হলো মুদা এখানে তাহলে বিলং করা বা ওনার ওনারশিপ যেটা যার ওনারশিপ আছে সে হলো মুদাব ইলাইহি আর যে যে বস্তুর ওনারশিপ আছে সেটা কি মুদাব মুদাব সেটা হলো মুদাব এবার বুঝেছেন তো জি কিন্তু আমার পয়েন্ট যেটা স্যার সেটা হচ্ছে যে মুদাব ফেলাই ওনার বা আরেকটা জন কি বললেন ওনার বা বিলং করা বিলং করা হ্যাঁ মালিক হ্যাঁ তাহলে এখানে স্যার এই একটা যে পয়েন্ট আপনি মেনশন করলেন যে দিস উড বি দা মুদাব ফেলাই ওনার বা বিলং করে যে আর তার সঙ্গে রিলেশনশিপে আছে যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে মুদাব আপনি যে পয়েন্টটা বলেন একটাই এছাড়া কি মোর পয়েন্টস আছে না আর না এটা এটাই পয়েন্ট এটাই পয়েন্ট একটাই পয়েন্ট বুঝতে পেরেছেন মুদাব মুদাফিলের ক্ষেত্রে একটাই পয়েন্ট আচ্ছা বিলং যে বিলংগার যে বিলং করে সেই হলো মুদাফিলেই সেটা সব সময় আরবিতে পরে যাবে আর যা বিলং করবে সেটা আগে আসবে সেটা হলো আচ্ছা তো আর এই সম্পর্ক বোঝা যাবে কিসের মাধ্যমে মাঝখানে একটা বাংলা উচ্চারণে র বা এর আসবে ক্লিয়ার এবার আমি একটা কথা বলি এই বাংলা যেটা আসবে এটা তো যে দমিনের মুক্তাসিল যেটা এইটাই তো বসবে না যদি কোনো নাউনের সাথে মুক্তাসিল আসে তাহলে মুক্তাসিলই আসবে অন্য কোনোটা আসবে না মুনফাসিল আসবে না মুদাব মুনফাসিল কখনো মুদাব মুদাফিলেই হয় না বাংলাতে পরে যায় মুদাফিলাইটা বাংলাতে আগে আসে ইংরেজিতে মুদাফিলাইটা পরে আগে আসে মুদাবটা পরে যায় দুটা বাংলা বা ইংরেজি দুইটাই হচ্ছে মুদাফিল মুদাবটা পরে যায় আর মুদাফিলে এটা আগে আসে যেহেতু বাংলাটা আমরা বাম দিক থেকে লিখি ইংরেজি যেহেতু বাম দিক থেকে লিখি ওই জন্য সেটা আগে আসে বুঝতে পেরেছেন আর আরবিতে মুদাবটা আগে যায় মুদাফ ইলে এটা পরে আসে নাকি আমি আমি উল্টো উল্টো প্রশ্ন উত্তর না বুঝে উত্তর দিলাম নাকি না না ঠিকই আছে আরবি যেহেতু ডান দিক থেকে লেখা হয় অতএব ডান দিকের আগে হলে মুজাফ বসবে এটা ঠিকই আছে আর ওইটা যেহেতু বাম দিক থেকে লাগা হয় ওইখানে বাম দিকের আগে হলে মুজাফ বাংলা ইংরেজিতে এবার বলেন আপনি বলেন এবার আর কোথা তাহলে উস্তাদ জি আমি যদি বলি রহিম বাড়িটি রহিমে তাহলে বাড়িটি হচ্ছে মুদাফ আর রহিম হচ্ছে মুদাফিলাই এটা কি ঠিক আছে না ব্রো বাড়িটি রহিমে হলে তখন মুদাফ মুদাফ মুদাফিলাই হয় না ওইটা বাড়ি বললে তখন হবে সম্পর্ক হলো না এটা একটা মেসেজ দেওয়া হলো কিন্তু এটাকে যদি আপনি মুদা ফুদা মেলায় করতে চান তাহলে কি হবে জানেন রফিকের বাড়ি মানে হু বিলংস দা হাউস who belongs the house তখন আপনি বলবেন কি যেটা বলবেন সেটাই হলো মুদাব মুদাবিলে আর হচ্ছে রহিমের বাড়ি এটা হচ্ছে বাড়ি তখন হবে যে বাড়িটি হচ্ছে মুদাফ আর রহিমের হচ্ছে মুদাফিলাই হ্যাঁ হ্যাঁ মাশাআল্লাহ এটাই 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 বাস্তব আর এখানে আরেকটা পয়েন্ট ওই এখানে এই যে দুটো রিলেশন দুটো নেমের মধ্যে এখানে সর্বনামে সর্বনামের অ্যাপ্লিকেশনটা এই দুটো নেমের যে ওনার্স সর্বনামটা বা অব্যয়টা সবসময় মুদাফিলেই হবে 
ওস্তাদ আমি একটা কথা জি বল ওস্তাদ আমি একটু বলি ওস্তাদ কে বলবেন আমি তো দুইজনে কষ্ট শুনলাম মনে হয় আচ্ছা ওস্তাদ আমি বলতে যাচ্ছি কালা মুকা হ্যাঁ হ্যাঁ কালা মুকাতে কা হচ্ছে তোমার কলম তাহলে এখানে কি কাটা হচ্ছে গিয়ে আপনি যে বলছে সর্বনাম হবে না তো এই এটা কি মুদাফ ইলাহি হবে না আপনি তো ব্যাপারটা বোঝেন বলেছি সর্বনামটা কখনো মুদাফ হবে না মুদাফ ইলাহি তো আগে মানে আগে আসবে না সর্বনাম আগে আসবে না মুদাফ মানে আগে আসার আগে আসবে না তো এই জন্য যে ওটা তো মুদাফ হয় না সর্বনামটা সব সময় মুদাফ ইলাইহি হয় এটা মনে রাখতে বলেছি জি জি সেটাই আমি বলছি কালা মুকাতে কা হচ্ছে গিয়ে মুদাফ ইলাইহি আর কালা মু হচ্ছে গিয়ে মুদাফ ঠিক তো এটাই হ্যাঁ এটাই জি 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 বুঝতে পেরেছি मुदफनिलहि हाँ जमन बाड़ी रहीम वस्तु तो आगे चले आसलो मानी मालिकाधीन जिन आगे चले आसबी हाँ से क्षेत्र जो सर्वनम है जेमन तोम बाड़ी तोम तोम मुदफिलहि पड़े और बाड़ी टाइम सामने हाँ ठीक है माशाला जी ये रिलेशनशीप बराबर सर्वनम कख ना सर्वनम सब समय पर चले जाए नाउन सब समय आगे आसनम सब समय की चले जाए পরে যাবে অর্থাৎ আপনার যদি তোমার বলেন তাহলে বাইতু কা তার হলে বাইতু হু যদি বলে আমার তাহলে বাইতি তো আমাদের বাইতু না তার মানে সর্বনামটা সব সময় পরে আসতেছে ইয়োর হাউস মাই হাউস হিজ হাউস তার মানে কি এই হিজ এগুলো কি ইংরেজিতে আগে আসে না বলেন বলেন হিজ হাউস ইংরেজিতে আসে আগে ইংরেজিতে আগে আসে তো হিজ দেয়ার ইয়োর মাই আওয়ার मुदाफिलेर सामने आगाते चाहिए কারোর বুঝতে বাকি আছে অথবা কারো আজকে মাথা ঢুকবে না এরকম হতে পারে কারণ এত বেশি কথাবার্তা হইছে এত বেশি কথাবার্তা হইছে যে অনেকে তো মাথা অলরেডি ই হয়ে গেছে স্যার বাইতিকার পরে দেন ওই মুদাফেলাইটা আপনি একটু অ্যাড করে দেন স্যার তাহলে বুঝতে পারবো বাইতু তাই তো মুজা কাটা মুদাফেলাই ওস্তাদ জি আসসালামু আলাইকুম মুদাফেলাই জি ওস্তাদ জি আমাকে একটুখানি কথা বলার সুযোগ দিবেন জি বলেন বলেন আমারও এখন মাথা কিন্তু কিছু ঢুকতেছে না বলেন 
আমার আমরা লিখব এটা হলো কলমটা হলো মুদফ তোমার টা হলো মুদফ ইলাহি বাড়ি হলো মুদফ আমার হলো মুদফ ইলাহি গাড়ি হলো মুদক তার হলো এখন আপা দেখেন কলম এখানে কলমের আরবি লেখা হচ্ছে হলো কলামু এটা হলো কলমের আরবি আর তোমার হলো কা তাহলে এই কা হলো মুদক ইলাহি হ্যাঁ কলম হলো মুদক কলামু হলো মুদক কা হলো মুদক ইলাহি তাহলে কি হলো কলম তোমার বাড়ি আমার গাড়ি তার তাহলে বাড়ি বাড়ি আর বিকি হবে বাইতু আমার হলো এখানে হবে বাইতি আমার যখন আসবে তখন একটা ইয়ে আসবে হ্যাঁ এই যে বাড়িটা হলো মুদক আমরা আগে লিখব মুদক তারপর লিখব মুদক ইলাহি আমরা উল্টার দিক থেকে বাংলাটা উল্টার দিক থেকে লিখব তাহলে মুদক মুদক ইলাহি গাড়িটা হলো আপা একদম ক্লিয়ার থ্যাংক ইউ সো মাচ আপা তার মানে এখানে ওনার তোমার আমার তার হচ্ছে তার মানে রফিকের যেটা সেটা হচ্ছে দেখেন কলম রফিকে তাহলে তোমার আমার তার এইগুলো হচ্ছে কা বা আরো যেসব টার্মস হচ্ছে ওইগুলো যদি আমি মুখস্থ করে ফেলি দেন আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ইজিলি তাই না আপা সর্বনামের অংশটা নাউন হয় সেটা সবসময় মুদফ হয় বুঝতে পেরেছেন সর্বনামটা সবসময় পরে যাবে নাউনের সাথে পরে যায় সর্বনামটা এবং সেটাই মুদফ ইলাইহি হয় আর নাউনটা কি হয় মুদফ হয় যেমন কলামু যদি বলি তারপরে তোমার হলে তোমারটা হচ্ছে মুদাফ ইলাইহি কলমটা হচ্ছে মুদাফ যদি বলি তার কলম কলামু হু তাহলে কলমটা মুদাফ হুটা মুদাফ ইলাই যদি বলি আমাদের কলম তাহলে কলমটা মুদাফ আমাদের হচ্ছে মুদাফ ইলাই বুঝতে পেরেছেন না আপা খুব সুন্দর বলেছেন ওই যে তোমার আমার তার যে এই যে যেমন কা এইটা সবগুলো মুদাফ এই সর্বনাম ইলাই সবগুলো সবগুলো মুদাফ স্যার এগুলা আমি কোথায় পাবো আর যদি নাউন নাউনে হয় তাহলে কিন্তু আলাদা শব্দ থাকতে পারে আলাদা শব্দ থাকবে তখন এগুলো নিয়ে আমার অত জটিল এখন যাওয়ার দরকার নেই আমরা মুদাফুলাই যখন পড়াবো এখন জাস্ট একটু বোঝানোর জন্য আমি এখানে আসছিলাম কিন্তু এখন তো প্রশ্নে জর্জরিত হয়ে আমরা এখন আচ্ছা এরপর দেখেন আপনি ছিলেন হইলো আমি তোমার বাড়ি থেকে বের হয়েছি এই আচ্ছা এবার দেখেন আমরা ওই জায়গায় আসি আবার তাহলে আমি বের হয়েছি এটার আরবিটা আগে বলতে হবে এটা হচ্ছে আরবির নিয়ম প্রথমে আসবে আমি বের হয়েছিলাম তারপরে প্রিপোজিশন তারপরে জায়গা আমি বের হয়েছিলাম আগে সে বের হয়েছিল আগে তুমি বের হয়েছিল আগে আমরা বের হয়েছিলাম আগে তারপরে প্রিপোজিশন তারপরে হচ্ছে যা থেকে বের হয়েছিলাম নাউন এবার একটু আসে দেখি প্রথমে বলবেন হচ্ছে আহ ফিরোজ আহমেদ আপা বলেন ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনি বলবেন যে আমি বের হয়েছিলাম তোমার গাড়ি থেকে তোমার বাড়ি থেকে গাড়ি গাড়ি 
Gari gari atasnya. Horaj tu min. Saya rutun mana gari? Saya saya tu mak. Saya saya ratu ka. Ratu hobi nak kiki hobi dah. Saya ratu ka. Saya ratu ka. Saya. Saya ratu ka. Saya ratu ka. Karena apa yang kau lakukan? Kami cuba untuk lihat bos. Cuba ikut tu kau lakukan. Kau tu white bodi jalan please. Aha. Horaj tu. Dengan khoras tu. माने आमी बेर हुए चिलम। खोरास तो ये रोट तो हलो आमी बेर हुए चिलम। ताले थे के अपन आज भी की थे के जब मन हाँ थे के थे के हो भी मीन मीन टा की मीन टा से हॉर्फे जार बा फिरी पोजीशन ताले हॉर्फे जार जो दिखा के तार पौरे जे नाउन टा आज भी शेटा की हो भी शेषे जेर हो भी जेर हो भी जेर हो भी ताले रोटी अकोन ती हो बे तार पर एक ही टा हो बे तार पर है उच्च दोमीर सईया रोटी का अकोन देखें तो हले ये सईया रोटी कर मध्य सईया रोटुन माने किंतु मुदाब आर काटा की अबार अबार को था अरे तो हले खोरा सर सेंट्रली म्यूट हो रहा था सेंट्रली म्यूट म्यूट कोले तो क्यों पोट पड़ा बोलते ही पार बिन्ना आलम भाई यार जिन्हें भालो पर इन जे आपा ओए एक आपा आलम भाई के शुद्ध आन म्यूट रखते हैं सर अच्छा मैंने शवाई कथा बोला तो बुझाओ जाते हैं सर शमुश आमिर किंतु आज के बेशी कथा बोला जो ना आमिर किंतु ताल हरा है फिलेसी बुस्� शवारी बनो जो कुनास्तो है ऐसे तार पर देखें एक एक कोटिंग सब्जेक्ट उन लोग के बुझाने को कोटिंग तार पर जेन आप खोरास्तु तार मुद्दे जो दिखाता बत रहा है खोरास्तु मीन जो दिन ना थक तो ताले किंतु रोती होतो ना तो खुन की होतो रोतु होतो रोता होतो मीन आशार कारण एक एक बोलते चाहिए इखाने किंतु रोतू हो बे कारण केर पूर्वे कोनो कीना ही आमिल ना ही आमिल माने की कंट्रोलर कंट्रोलर एर पूर्वे कोनो आमिल ना ही बाग कोनो कंट्रोलर ना ही शुतारण से तार मोतन करे सहिया रोतू का हुए से किंतु जोखोनी इटर पूर्वे जोर जेर पुदान करी कंट्रोलर आज बे तो उन जेट टक कुथाई दिवे ये सहिया रोतून प्रिपोजिशन देखा बुजते गुर फातुका तुम कमरा अखंड जो देर पूर्व एक टा मीन दे ताल क्यों अबे गुर फाती कहाँ है जावे तो अखंड आठ जो द मीन नाशली क्यों होतो फातु होतो बुझे संशोभाई सर हाँ जी सर दोस्तों को दर्शन दे जो अखंडी आपनी इखाने डिपोजिशन दीच्छन तो अखंडी बाई तू बाई ती हो जाते हैं इतना तो ऐटा ही जी ऐटा ही जी ऐटा ही जी जी कारण मीन टा एक टा कंट्रोल आर इटा कंट्रोल करे तार परोबोट्टी नाउन के कंट्रोल करे उन नकाउ के ना किंतु काके कंट्रोल करे मीन टा नाउन के कंट्रोल तार परे नाउन का के हाँ मीन टा माने मीन बोले कथा ना प्रीपोजिशन जार बीते जेटा याज बे शेटा तार परे नाउन के कंट्रोल कर बे की भावे कंट्रोल कर बे ताके � सब समय नाउन थक बे बेटिक कुरम थकते पर एक इन द नाउन टाइम मूल टारगेट अच्छा सुनिए सन जब वन इंग्रजी थे वो किंतु प्रीपोजिशन पर है नाउन ही है जी जी बाप प्रोनाउन है सर एक ने मीन टा मीनर जुन्नो सहिया सहिया रोती हुए से सहिया रोती हुए एक ने कंट्रोलर तो मीन एक ने पार्टिकुलर मीन एक ने कंट्रोलर अच्छे मीन 
হচ্ছে না এসআই এর কি হচ্ছে না শুধু মিন না এরকম আরো যে সমস্ত প্রিপজিশন আছে কন্ট্রোলার সেগুলোর ক্ষেত্রে একই নিয়ম তাহলে স্যার ফর অল ফর অল কন্ট্রোলারস নেক্সট যে এটা হচ্ছে নাউন উইল বি কাসরা উইল বি কাসরা এট দা লাস্ট লেটার অফ লাস্ট লেটার অফ দা নাউন উইল বি কাসরা উইল বি কাসরা আমি 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 একটু অ্যাড করতে চাই আমি এই কন্ট্রোলার বলছেন এই কন্ট্রোলার কিন্তু হরপেজার কন্ট্রোলার কন্ট্রোলার কিন্তু আরো অনেক আছে যেগুলো জবর দেয় জজম দেয় হ্যাঁ হ্যাঁ এই কন্ট্রোলার কি হবে হরপেজার হরপেজার কন্ট্রোলার বুঝতে পেরেছেন তাহলে তো হরপেজার বুঝো হরপেজার জি তাহলে তাহলে হরপেজার তো আবার পড়তে হবে আমাকে হরপেজার শুনেন হরপেজার আবার পড়তে হবে না আমরা কেবল দুইটা পড়েছি ধরে নেন আমরা বেশি এখন পড়ি নাই আপনি দুইটাই মনে রাখবেন হরপেজার দুইটা তার মধ্যে একটা কি পড়েছেন বলেন তো লাবালি আর একটা আছে মিন खोजाखुजी कर जबर जे पेश पेश हर कंट्रोलर हमता होते शब्द शब्द शेषे पेश होते शब्द जबर होते मन रखें पेश हवा मान से सबजेक्ट जबर हवा मान से जेर हवा मान हम সম্বন্ধ এই আমরা এত সময় যেগুলো বললাম সম্বন্ধ কি কি দ্বারা হয় সেটা হলো কোন সময় তার পূর্বে হরফে যার আসার কারণে হয় কখনো তার পূর্বে মুদা আসার কারণে হয় এই কথার মনে রাখেন তিনটা কথা এটা যে জবর পেশ বললেন যে এটা একটু কাইন্ডলি আরেকবার রিপিট করেন शेषे पेश होते हमन वाक्य करता शेषे जबर हम से नाउन वाक्य कर्म शेषे जेर हम से नाउन वाक्य हो सम्बन्ध सम्बन्ध दुईटा रास्ता से नाउन पूर्वे हरफे जार प्रिपोजिशन थे अथवा से नाउन पूर्व मुदब थे कथा मार शेष क्या सुनबें पर रेक सुनबें एर पर आसि एर पर आसब से आज के बोलो ना क्रिया बोलते चाहूँ क्योंकि आज के बोलो ना तो बोल नाउन शेषे पेश हम से वाक्य हो करता शेषे जबर हम से वाक्य है कर्म को शेषे जेर हम से वाक्य है सम्बन्ध सम्बन्ध दुई भाव एक हलो तरह पूर्वे हरफे जार प्रिपोजिशन आसले हलो तरह पूर्वे मुदफ आसले क्लियर एवं मार्फू मानसुफ ग फलपोषा जानिना